ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇപ്പം നമ്മുടെ എൻട്രി ഇലവൻ കോഡിങ്ങിൻ്റെ അടുത്തൊരു അധ്യാപത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലേൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൂപ്പർവൈസ് ലേണിംഗ് ടെക്നിക്കിൽ റിഗ്രഷൻ എന്താണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ റിഗ്രഷൻ പ്രോബ്ലംസ് എന്താണെന്നുള്ളത് സോ ആദ്യമേ എന്താണെന്ന് സൂപ്പർവൈസ് ലേണിംഗ് ലേബിൾഡ് ഡേറ്റ വെച്ച് മെഷീൻസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന നമ്മൾ സൂപ്പർവൈസ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേബിൾഡ് ഡേറ്റ മീൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സും കാണും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള ടാർഗറ്റ് വേരിയബിളും കാണും അതിനാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർവൈസ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർവൈസ് ലേണിംഗ് നമുക്ക് പറയാം രണ്ടായിട്ട് മേജർലി ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിഗ്രഷൻ പ്രോബ്ലംസും ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് സോ വാട്ട് ഈസ് റിഗ്രഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂവിനെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു മോഡലാണ് നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും യെസ് ഓർ നോ കേസസ് അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്ട്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വെതർ പ്രൊഡിക്ഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച മഴ പെയ്യുമോ ഇല്ലയോ അപ്പം യെസ് ഓർ നോ അതിന് നമ്മൾ ബൈനറി ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയും പെയ്യുമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ദിവസം പെയ്യാം തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ അല്ലെ വ്യാഴമല്ലി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പറയുന്നത് അതും ഒരു ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്നാൽ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മില്ലിമീറ്റർ മഴ പെയ്യും അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ആണ് അതിനാണ് നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ റിഗ്രഷൻ ഇൻ സൂപ്പർവൈസ് ലേണിംഗ് എൻ്റെ പേര് അൻവർ അൻവർ രാജി ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഈസ് റിഗ്രഷൻ എ കൈൻഡ് ഓഫ് സൂപ്പർവൈസ് ലേണിംഗ് ടെക്നിക് യൂസ് ടു പ്രൊഡക്റ്റ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ഓൺ സെർട്ടൻ ഇൻപുട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ റിഗ്രഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ട്രൈസ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് വാല്യൂബിൾസ് ആൻഡ് ദ ടാർഗറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാർഗറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം അവർക്കിടയിൽ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ആ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് കാരണം ടാർഗറ്റിന് എന്തൊക്കെ എഫക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്നും വിളിക്കും ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ലൈൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ടാർഗറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വാല്യൂസ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ടാർഗറ്റ് എത്രത്തോളം മാറുന്നു ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ന്യൂമറിക്ക് വാല്യൂ നമുക്ക് അത് വെച്ച് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ വൈ റിഗ്രഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ പ്രോബ്ലംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഒരുപാട് യൂസ് കേസസിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെതർ പ്രൊഡിക്ഷൻ എത്രത്തോളം മഴ പെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം സ്പീഡിൽ കാറ്റ് വീശാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഹൗസസിൻ്റെ പ്രൈസസ് ട്രെൻഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് വാട്ട് കാൻ ബി ഹൗസ് പ്രൈസസ് നമുക്ക് ഗോൾഡിൻ്റെ റേറ്റ് നമുക്കറിയാം പത്ത് വർഷം മുമ്പത്തെ സ്വർണത്തിൻ്റെ വില അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ സ്വർണത്തിൻ്റെ വില അത് എത്രത്തോളം മറിയാൻ അടുത്ത അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വർണത്തിന് വില എത്രത്തോളം ആകും സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസസ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂസ് എങ്ങനെ എത്രത്തോളം മാറും എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് അതായത് ഒരു വലിയ സെയിൽസ് വാല്യൂ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ വെയർ ഹൗസിൽ എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം അതിൽ എത്രത്തോളം കസ്റ്റമേഴ്സ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ കൈ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് റിഗ്രഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എനർജി കൺസപ്ഷൻ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതെല്ലാം ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള റിഗ്രഷൻസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏരിയാസിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിഗ്രഷൻ പല തരത്തിലുള്ള റിഗ്രഷൻ പ്രോബ്ലംസ് അതിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്നതാണ് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടാർഗറ്റ് വേരിയബിളും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസിനിടയ്ക്കിൽ ഒരു ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് പുതിയ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ് വരുമ്പോൾ ടാർഗറ്റ് എത്രത്തോളം മാറുന്ന സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിഗ്രഷനിൽ തന്നെ മറ്റൊരാളുണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക് റിഗ്രഷൻ പേരിലൊരു റിഗ്രഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഇദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബൈനറി ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിലായിരിക്കും ഓക്കെ സോ പേരിൽ മാത്രമുള്ള ലോജിസ്റ്റിക് റിഗ്രഷൻ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലാസ
നെക്സ്റ്റ് സോ വാട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഒരു റിഗ്രഷൻ എല്ലാ മെഷീൻ ലേണിംഗ് പ്രോബ്ലം പോലെ തന്നെ റിഗ്രഷൻ പ്രോബ്ലം ആദ്യം നമുക്ക് റോ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണം ഓർ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് വരെ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെ ബാധിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ ഫീച്ചേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ നമ്മളതിനെ ഫീച്ചേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫീച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡ് ആകുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ അതിനെ പ്രീ പ്രോസസിങ് സ്റ്റെപ്സ് നടത്തിയിട്ട് ഇ ടി ഐ എല്ലാം നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു ക്ലീൻ ഡേറ്റ എടുത്ത് വയ്ക്കും ആ ക്ലീൻ ഡേറ്റ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മോഡൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും മോഡൽ ട്രെയിനിങ് മീൻസ് നത്തിങ് ബട്ട് വി ആർ ട്രൈ ടു ടീച്ച് ദ മെഷീൻ നമ്മൾ മെഷീനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ത് പഠിപ്പിക്കും ഇന്ന ഇന്ന ഇൻപുട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് അതാണ് സൂപ്പർവൈസിങ് എന്ന് പറയും സൂപ്പർവൈസ് ലേണിങ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള അൽഗോറിതം യൂസ് ചെയ്യാം അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലോണം പെർഫോം ചെയ്യുന്ന അൽഗോറിതത്തിനെ നമ്മൾ മെട്രിക്സ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഇവാലുവേഷൻ ഏത് മോഡലാണ് ഏറ്റവും നല്ലോണം പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനൊരു മെട്രിക്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെട്രിക്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു അൽഗോറിതം എടുക്കുന്നു അൽഗോറിതിന് വേണ്ടത് വീട്ടിൽ ബെറ്റർ ആക്കാൻ നമുക്ക് ഹൈപ്രോ പാനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിലെ ഹയർ ഏരിയസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അതിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല അതിനുശേഷം ഏറ്റവും നല്ല മോഡൽ വെച്ച് നമ്മളൊരു പ്രഡിക്ഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ സോ അതായത് യൂസിങ് ദ ട്രെയിൻ മോഡൽ വി ആർ ട്രൈങ് ടു പ്രഡിക്റ്റ് ഓക്കെ സോ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ മോഡലിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ജനറിക് ആയിട്ടും റിഗ്രഷൻ മോഡലിനകത്ത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇവാലുവേഷൻ മെട്രിക്സ് ഒന്ന് മീൻ സ്ക്വയർ എറർ അതായത് പ്രഡിക്റ്റഡ് വാല്യൂ ആക്ച്വൽ വാല്യൂവിൻ്റെയും സ്ക്വയർ എടുത്ത് എടുത്തതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അതാണ് മീൻ സ്ക്വയർ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചെറുത് എത്രയാണോ എം എസ് ഐ കുറവാണോ എറർ എത്രയോളം കുറവാണോ അത്രത്തോളം മോഡൽ നല്ലതായിരിക്കും അത് അങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആർ സ്ക്വയർ എത്രത്തോളം ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയബിളിനകത്ത് വേരിയൻസ് നമ്മുടെ മോഡലിന് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ എത്രത്തോളം ഫിറ്റായി എന്ന് കാണിക്കുന്നൊരു മെട്രിക്കാണ് ആർ സ്ക്വയർ വാല്യൂ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോയ്ക്ക് അടുത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ മോഡൽ നല്ലോണം ഫിറ്റ് ആയിട്ടില്ല മോഡൽ ഒന്നും പഠിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ക്ലോസ് ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ വന്നാണെങ്കിൽ മോഡൽ എല്ലാ വേരിയബിൾസും വേരിയൻസും പഠിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റെഡി ഫോർ ആക്യുറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രൊഡിക്ഷൻസ് ദെൻ മീൻ ആബ്സുലൂട്ട് എറർ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നില്ല പകരം വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആവറേജ് എടുത്ത് നോക്കും ഓക്കെ അവിടെയും സ്മോളർ ആണോ ഏറ്റവും നല്ലത് ഓക്കെ മീൻ ആബ്സുലൂട്ട് എറർ അവിടെയും എറർ വാല്യൂ മീൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്മോളർ ഇപ്പം മീൻ സ്ക്വയർ എററിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ എറർ ആർ എം എസ് സി എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം എറൻ്റെ മാറ്റിൻ്റെ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ആർ എം എസ് സി എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ നാല് മെട്രിക്സിൽ ഒന്നുകിൽ നാൾ ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ആർട്സ് കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ബേസ്ഡ് അപ്പോൾ ഓരോ ഡേറ്റ സെറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഏത് മെട്രിക്സ് എടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദീസ് റിഗ്രഷൻ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ ഒന്ന് വെരി മച്ച് സിമ്പിൾ സത്യം റിഗ്രഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടും നോൺ ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വേണ്ട റിഗ്രഷൻ പ്രോബ്ലംസ് യൂസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഷനലി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് മെമ്മറി ഹെക്റ്റിക് ആയിട്ടൊന്നും യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡേറ്റ സെല്ലിലെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസും ടാർഗറ്റ് വേരിയൻ തമ്മിൽ നോൺ ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആകാന്നിരിക്കട്ടെ ഇൻ പ്രാക്ടിക്കൽ പക്ഷേ നമ്മളവിടെ ലീനിയർ റിലേഷൻ അൽഗോറിത യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അക്സ്യൂം ചെയ്യുന്നത് യാ ദർ മൈ ദർ ഈസ് ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ടാർഗറ്റ് വേരിയബിൾ അപ്പോൾ അവിടെ എറർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പം ഇതിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ